आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के कैंपस में आज मैं आपके लिए 29 मई 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में लेकर आया हूँ ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी साबित हो सकते हैं दोस्तों इस वीडियो की पी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उनतीस मई दो के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों पहला क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहा चंबा सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया तो दोस्तों चंबा सुरंग का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया केंद्रीय सड़क परिवहन और राजगार राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया इस सुरंग का निर्माण सीमा सं, सड़क संगठन बी ने उत्तराखंड के चार धाम परियोजना के तहत किया है गंगोत्री केदारनाथ यमुनोत्री और बद्रीनाथ तक कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए 12000 करोड़ रुपए की यह लागत वाली परियोजना थी ऋषिकेश धरासू मार्ग पर चंबा शहर के नीचे चार मीटर लंबी यह सुरंग बनाई गई है चंबा सुरंग दोस्तों चार मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है ऋषिकेश धरासू मार्ग पर बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में जिस देश की टेनिस स्टार जेमी हेम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लिया है तो दोस्तों रूस की टेनिस स्टार जेमी हेम्पटन ने रूस की टेनिस स्टार यह जेमी हेम्पटन जी रूस की टेनिस स्टार खिलाड़ी जेमी हेम्पटन जी ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लिया है अब बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की किस भारतीय अमेरिकी ने न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ला एसोसिएशन से इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है तो दोस्तों राजीव जोशी जी ने न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ला एसोसिएशन से इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है अब बात करते हैं दोस्तों राजीव जोशी के बारे में कुछ फैक्ट्स की तो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक राजीव जोशी जी को न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ला एसोसिएशन द्वारा इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह आईआईटी मुंबई के छात्र हैं इनके पास अमेरिका में दो से अधिक पेटेंट आविष्कार हैं और वर्तमान में वह अमेरिका में आई थॉमस वाटसन रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में योगदान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं में सुधार के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में सुर्खियों में रहा पुटियन सेंटर्स किसकी प्रजाति है तो दोस्तों पुटियन सेंटर्स प्रजाति है मछली की तमिलनाडु के बेलकंडी में बेलकंडी में कोलम स्थित कॉलेज ऑफ जूलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा एक सिल्वर फिश प्रजाति की खोज की गई नई मछली भारत के जूलॉजिकल सर्वे में जमा की जाती है इसे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमन क्लेचर के जू बैंक के साथ पंजीकृत किया गया है अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की सी एस आई आर ट्रिपल आई एम मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक नई आर टी लैब आधारित कोविड नाइन्टीन डायग्नोस्टिक किट विकसित की है तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर सी एस आई आर ट्रिपल आई एम ने एक नई कोविड नाइन्टीन डायग्नोस्टिक किट आर टी लैब विकसित की है अब बात करते हैं दोस्तों इस पूरी तथ्य की इम्पोर्टेंट फैक्ट की सी एस आई आर ट्रिपल आई एम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू वैज्ञानिक और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सी एस आई आर के तहत एक प्रमुख संस्थान है ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि आर आई एल के साथ भागीदारी की ताकि एक नया आर टी लैम्प आधारित कोविड नाइन्टीन डायग्नोस्टिक किट विकसित किया जाए अब दोस्तों बात करते हैं आर टी लैम्प के फुल फॉर्म की रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट रेस्ट लूप मेडिटेड इजियोटेबल एम्पलीफिकेशन किट एक न्यूक्लिक एसिड आधारित परीक्षण है जो मरीज के नाक और गले से स्कॉप नमूने से लिया जाता है यह तेज सस्ती और सटीक परीक्षण किट है अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विज्ञान आई एम टी सेवाओं को एकीकृत किया है दोस्तों तो उमंग एप्लीकेशन पर ये सेवाएँ एकीकृत की गई हैं अब बात करते हैं दोस्तों उमंग एप्लीकेशन की इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने हाल ही में उमंग ऐप पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग की सात सेवाओं को एकीकृत किया है इसमें शामिल है करंट वेदर नाउ कास्ट सिटी फॉरकास्ट रेनफॉल इंफॉर्मेशन टूरिज्म फॉरकास्ट वार्निंग एंड साइक्लोन उमंग का फुलफॉर्म दोस्तों बात करें तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर देने के लिए भारत सरकार द्वारा दो में लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है उमंग अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत ने किस ऑनलाइन आधारित व्यवसायिक वाणिज्य कंपनी ने आम की किसानों को अपनी ऑनलाइन अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया है तो दोस्तों फ्लिपकार्ट ने आम व्यवसायी जो आम के किसान हैं उनको अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए एक एम पर शामिल समझौता किया गया है अब दोस्तों बात करते हैं एम की तो भारत के दिग्गज यहाँ पे दिक्कत लिखा हो दोस्तों आप लोगों को दिग्गज भारत के दिग्गज ऑनलाइन आधारित 
व्यवसायिक वाणिज्य केंद्र फ्लिपकार्ट ने किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के बेचने में सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि एम ओ पर हस्ताक्षर किया एम ओ के तहत फ्लिपकार्ट मैंगो के जो किसान होंगे जो आम भी किसान होंगे उत्पादक होंगे जो संगठन होंगे दोस्तों और खेतों में काम करने वाले या फिर जो डीलर हैं उनको प्लेटफॉर्म पर चैन कर अपना मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म में मुहैया कराएगी फ्लिपकार्ट अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की फेसबुक ने हाल ही में कौन सा नया कॉलिंग ऐप लॉन्च किया तो दोस्तों कैचअप कैचअप नामक कॉलिंग ऐप लॉन्च किया गया है फेसबुक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा कैचअप कैचअप नामक एक नया कॉलिंग ऐप लॉन्च किया गया है इस एप्लीकेशन कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्त और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना है साथ ही इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में आठ लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाल ही में किस देश को 60 लाख डॉलर मदद देने की घोषणा की है तो दोस्तों अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को 60 लाख डॉलर मदद देने की घोषणा की है इस सहयोग राज से स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण दिया जाएगा और अस्पतालों में कोरोना से जो गंभीर पीड़ित है कोरोना रोग से जो गंभीर रूप से पीड़ित है उनकी मदद की जाएगी अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाल ही में किस देश ने अपने मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परिचय किया दोस्तों चीन ने अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया ग्लोबल टाइम रविवार को प्रकाशित खबर के अनुसार ए आर सी इस हेलीकॉप्टर का नाम है ए आर सी चीन का पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर है और इसे पठारी क्षेत्र में उड़ने के लिए बनाया गया है यह 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान पर सकता है और आकाश में 6700 किलोमीटर छः मीटर ऊपर जा सकता है अब बात करते हैं दोस्तों इस हेलीकॉप्टर की तो चीन के सरकारी उद्यम एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना यानी कि ए द्वारा विकसित ड्रोन ने पूर्वी चीन के जियांगसी प्रांत के पुयांग में स्थित ए बी आई सी बेस से सफलतापूर्वक पहली उड़ान भरी अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय सेना के किस अधिकारी को डिवीजन में सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया तो दोस्तों सुमन गौनी को डिवीजन में सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सुधार में तैनात रही भारतीय सेना अधिकारी सुमन गावनी को सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित करने की घोषणा की गई है वह यूनियन द्वारा प्राप्त करने वाली यह पुरस्कार पहली प्राप्त करने वाली भारतीय होगी अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कोरोना संकट के बीच कौन विश्व का तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया दोस्तों मार्क रूपरवर्ग फेसबुक के संस्थापक मार्क रूपरवर्ग विश्व के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं अब बात करते हैं दोस्तों जोग्राफी के पाँच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भारत की भूमि की किस दिशा की सबसे आखिरी हिस्से को इंदिरा कॉल कहते हैं दोस्तों उत्तर दिशा की सबसे आखिरी हिस्से को यानी कि उत्तरतम बिंदु को हम इंदिरा कॉल कहते हैं इंदिरा कॉल काराकोरम पर्वतमाला की सियाचीन मुस्ताक सुखरेडी की इंदिरा कटक में एक पहाड़ी दर्रा है इंदिरा कॉल का नामकरण गुलक वर्ग में द्वारा उन्नीस में किया गया यानी कि इसका जो खोज और नामकरण गुलक वर्ग में द्वारा उन्नीस में किया गया विश्व का सबसे बड़ा पार्क बुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क बुड बफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है दोस्तों कनाडा में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा पार्क बुड बफेलो नेशनल पार्क अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की पूरे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर बर्फ मैदानी विस्तार पाया जाता है दोस्तों पूरे भारतवर्ष में लगभग चौवालीस प्रतिशत क्षेत्र पर बर्फ मैदानी विस्तार पाया जाता है अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जोग्राफी क्वेश्चन की पेरू और किस देश के बीच टिकी काका झील स्थित है दोस्तों टिकी काका झील जो कि विश्व की सबसे ऊंची नौका गम्य झील है पेरू और बोलीबिया के बीच स्थित है दक्षिण अमेरिका के पेरू और बोलीबिया देश के बीच स्थित है यह सबसे ऊंची नौका गम्य झील है यह लगभग पंचानवे मील लंबी और पैंतीस मील चौड़ी है तथा दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है ग्रेट स्लैब झील किस देश में स्थित है दोस्तों ग्रेट स्लैब झील उत्तरी कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी झील है यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की उत्तरी कनाडा देश में स्थित है देश स्लैब ग्रेट स्लैब झील इसकी गहराई दोस्तों 614 मीटर है तो ये था दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जोग्राफी के कुछ फैक्ट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी जहाँ से आप टेलीग्राम पर जाकर इस वीडियो के पीडियस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों